この辺りです以前も葉っぱから嫌な気配を感じたのですがあまりにもかすかなものだったのでその時は断言できませんでしたですが今は意識せずとも伝わってきますこの場所にあふれる三区や憎悪の感情はとても強い漂白者さんここには何かおぞましい過去があるはずですまずは無音句の中の残像を片付けましょう気をつけてくださいこの身を刃に
私の出番のようだねまだまだ行くぞ一気に行くぞこれも音の力だキャッ響けここには何かありそうですかギシで使われていそうな変わった木札ですね。どうしてここにこんなものが普通は指導とかにあるはずそれにかなり古いもののようですねかっの記録によるとこの村の人々にはある信仰があり定期的に大規模な古い祈りの儀式を行っていたようですその儀式で使われていたのでしょうかのところも回ってみよう。この後小さいですが何か変ですね敵との戦闘でできたものではないような負傷者が引きずられた後にも見えますね見てくださいここ大量の足跡があります争いの痕跡ですねここで何かしらの争いが起きそして負傷者が出たということでしょうか
同じ言葉を繰り返しているようですねしかしこれは普通の残像ではありません残像とは本来他の周波数を吸収することによって生まれた存在おそらくこの残像は人間の周波数を飲み込んだのでしょう繰り返される言葉は襲われた人が残した意識の再生つまりこれはその人の断末までありここで起きた血塗られた事件の一端ごめんなさいい,いえそういうわけではないのですがとても複雑な感情を感じ取りました深い悲しみとほんの少しの期待漂白者さん私に考えがあります私には救済を絶望する声にあの残像の悲鳴そしてこの村の悲鳴が聞こえましたこの村は助けを求めていますこの奈落の苦しみから解放されることを期待していますここで起きたおぞましい事件そして残された被害者の反響これらの痕跡を見る限りそれほど時間が経っていないようです風に残されたメッセージもまだ消えていません無音句の影響かある人為的な介入なのかは分かりませんがこの出来事はまだ表沙汰にされていないようですでも、私は、私は、今私たちにしかできないことをすべきだと思います。被害者がまだこの場所にいるかもしれません。それに、危険な何者かの気配も感じました。この状況は、鹿にも伝えます。ですが、正式な調査隊が到着するまで、私たちで調査を進めてみませんかすみません根拠のない主観的な意見で<音楽>ありがとうございます漂白者さんでは注意して進みましょうか
この子はここにいさせてあげましょう<音声>これはもしかしたら。フラクトシデスの仕業かもしれませんフラクトシデスはい私も詳しくはないのですが過去に東博としてフラクトシデス絡みの事件に関わったことがありますフラクトシデスは人間を融合させようとする強敵な組織です規模も大きく過去には各国で何度かテロを起こしていますと残像ブラクトシデスは今週でも活動の爪痕を残していて確認された組織の末端人員はアーティファイサーと呼ばれていますさらにその上には指導者である観察がいますそれぞれ異なる能力を持ち格別に危険とされる存在ですあれらの本当の目的それは世界の滅亡永遠の力を手に入れるなどその主張は様々で正確には誰にも分かりません<音楽>ですがその恐ろしい組織の中でも特に目立つ観察がいます。すべての秩序を破壊し悪行に興じる混沌と狂乱の代弁者フラクトシデスに関連する証拠ファイルでこのカードを見たことがありますフラクトシデス観察の一人スカーこれは彼のものですもし彼が関与しているのであればこの村の人々は残忍で非道な仕打ちを受けたに違いありませんした自己紹介が台無しになったな改めて自己紹介しようそうだ俺がスカーだその残忍で非道な強人さ
せっかくのご対面だ邪魔されたくはないだろうあの子はお前の判断を鈍らせる。そんなにあの子のことが気になるのかそうだなお前には嫌われたくないからなあああの子は無事だでも今は二人だけの時間を楽しもうぜ関係ねえやつのことは忘れてな話したいことがたくさんあるんだ記憶をなしたんだってどうやら本当だったかそれもそうかお前が目覚めた時のあの弱々しい顔あれじゃ疑いようもないよな。気がついたこれは嬉しいとそうにらまないでくれよお前ならわかるだろ俺も大勢いる観客の一人だってことぐらいだが堂々とお前に会おうとしたのは俺だけだった。すでにお前は争いの中心にその身を置いているミチの存在の登場が熾烈な争奪戦の幕を切って落としたんだこれまでお前が会った全ての人あの子も含めみんなお前の役割を理解しているああこの世界は貪欲で残酷だよ生きている人間をただの駒として扱うなんてだから俺が真実を教えてやろう酷な運命に向き合おうとしている俺の大切な友達のためにな。そう、これは俺の誠意なんだよ。ではお前の選択を楽しみにするとしよう俺の目的は至って単純互いをより深く知りたいただそれだけださあもう少しこの村をよーく見てみようか答え合わせはその後だ世界を知れば知るほどお前が何を選ぶべきかおのずと明白になる俺たちのゲームがもっと面白くなるぜそれまでは貴重な二人きりの時間に邪魔が入ってくるのは嫌だからな。おいおい勝手に犯人扱いするなってこ
の村に何があったって聞きたいのかは教えられないそんなことをしたら今日ざめだそれに言っただろうよく見てから答え合わせしてやるって。そこまで気づいたのかじゃあここで何が起きた<音楽>よくある話だな無垢な小ヤギ邪悪な狼の群れ。はっきりと分かれる善と悪それに人々の変わらぬ想像力と世界を支配するお粗末なルールだが現実はそんなおとぎ話みたいなとこじゃないんだ。では重要な手がかりを教えてあげよう。この村の事件はそう単純なものじゃない。この物語の登場人物は無垢な少女。人望高い村長そして純朴で善良な村人たち筋書きは愚かな崇拝揺れ動く善意知れ渡る嘘を奪われる命そしてあの小さくて特別な存在やがて迫るしとこれ以上はネタバレだ<音楽>さあこの村を見てくるといいお前が紡ぐこの村のストーリー楽しみにしてるぜ<音声>なんだまだ俺と話したいのかなるほどルールなんかに縛られたくないかさすがは俺の友達いい心がけだでも
まだヒントを与える時ではない俺たちの初対面がつまらない討論になるのはごめんだからながっかりさせないでくれよ脅迫者なんだまだ俺と話したいのか<笑>断るおっと俺を脅そうなんて考えるなよ今は手札があるからながっかりさせないでくれよ脅迫者落ち着けそう焦るな。俺もお前と戦ってみたいが今じゃないここで手を出したらお前は舞台から退場することになってしまうほらここで何が起きたか知りたいんだろうそれとも結末を想像しておじけづいたか真相も調べず事実も明らかにせず根拠のない噂だけで俺を判断するのかはあ、いつもないがしろにされるおとなしい小ヤギには弁明する機会さえ与えられないなら俺も遠慮する必要ないよなおとなしく俺の言う通りにしてくれればあの子にも優しくしてあげるだが言うことが聞けないのならどうなっても知らないぜ試してみるフフハハハハハハハハハハハハこんな執着心見せつけられちゃ断れないならばお望みのままに果てしない混沌今のうちによーく考えてくれよどっちが正しい道なのか頭ゆらゆらお目目ぐるぐるヤギさんたちのお出ましだヤギさんふわふわ黒いの白いの花柄が収まる気をつけろよ足元に倒れた先人を踏まないようになせいぜいやつらと正しい道を進めばいいそう急ぐな落ちれば粉々になっちまう行こう
血だらけだためらいもなくバッサリほら俺たち似た者同士だと思わないか今は反論を認めないぞせっかく俺の元に来たんだゆっくり話をしよう<音声>ルールを作る側のヤギ界とルールを破る黒ヤギどっちになりたい強人の集団の中にいるただ一人の正常者お前にとって彼は正常かなそれともただの異端者か考えてみろヤギ界は世界の断りじゃない奴がいなくなれば世界は黒ヤギを受け入れてくれる加害者と被害者のカテゴリーをなくすことができるこれも音の力だスカーの元凶を破りましたこれで少しは手加減してくれてどうもありがとう。俺と漂白者二人にしてくれるって約束したはずだよな条件付きでねペンなアドリブ入れないで困る<笑>そんな急いでお前の脆い完璧な学章を守らなくてもいいじゃないか。加減は分かっているわざわざ言わなくていい脅迫者どうやら今回のデートはこれで終わり<音声>ただし俺が言ったことを忘れるな天からの賜り物公正公平な取引それとも一攫千金の博打さあお前は最後に何を選ぶのか今から楽しみで仕方ないお前は賢いからそう簡単には決められないだろうな<音声>ではまた近いうちに会おう追いますかは大丈夫ですどうかお気遣いなくスカーは
空間テレポートと異空間を生成する能力を持っているようですねさっき閉鎖空間に閉じ込められた時ほとんど何も感知できなくなってしまいましたそれで元凶を破るのにも手間取ってしまって遅くなってごめんなさいここにこれほどの知能を持つ残像は初めて見ましたでもお兄ちゃんってまさかああああああああああああああああああああああああああああそれより、脅迫者さん、私が来るまでに何があったのですかキチムラで起きた惨劇の真相、どうやらあの儀式と深く関連しているようですね。スカーはよく、物語を使って、自分の理念と立場に大義名分を与え、正当化させます。彼の言葉の真意を確かめるには実際に儀式が行われた場所を調べるしかありませんあれどうかしましたかの周波数の痕跡が2つそういうことですか風が導く方向はあちらです行きましょう南か。はい2人とも無事ですご推察の通りスカーは彼らに実害を加えませんでしたはい。ご指示の通り、私は一切手出ししていません。そちらの状況はいかがでしょうかどうか身の安全を第一にお願いします。レイン様。間違っていませんねここと同じ流れ息を感じますの残り半分ここに置けるんだろうかっ
見てください水位が下がっていますにこんな空間があるなんて変ですね水の下にあったというのに乾燥していて水たまり一つありません植物もよく育っていますこれもスカーの仕業でしょうか確かに彼の能力であればそう難しいことではないはずです行こうあの木綺麗ですが綺麗だからこそ恐ろしくも見えます。私たちに何か伝えようとしているここには特別な何かがあるこれは日記のようですね最後まであの女の子は村の人たちの無事を願っていましたでも誰かの犠牲によって人が救われることなどありません言葉を繰り返す残像もあの女の子の願いを伝えるためにここに残っているのでしょうあの漂白者さん少し寒くなってきましたね帰りましょうか
すみません脅迫者さんあそこ少し不気味な感じがして風はほとんどなかったのですがそれでもたくさんの時間を超えた感情や思いがあそこには渦巻いていましたそしてあの日記が綴っている悲しみと思い日記の主は何を思っていたのでしょうか過去の平穏な暮らしそれとも自分の家族すみません考え込んでしまいましたこんな惨劇はもう起きないと胸を張りたいところですが私にはそう断言する自信も勇気もありません私が東博に加入した理由の一つこのような惨劇を阻止できるよう自信と勇気を身につけたいという理由ですこの世界の悲鳴を阻止することはできませんでもせめて身近な悲鳴を止めたいのですありがとうございます脅迫者さんそう言ってくれて嬉しいですもう起きてしまったことを引きずったり嘆いたりするのはよくありません帰ったらここで起きた事件と得られた情報を整理して報告しましょうでは帰りましょうか一緒に。Thank、you